আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা হচ্ছে ব্রেইন স্টেম সিনড্রোম নিয়ে একটু আলোচনা করব এই ব্রেইন স্টেম সিনড্রোম পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এফসিপিএস পরীক্ষা পার্ট 1 এর জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ডেভিডসনের অন্যতম একটা জটিল টপিক হচ্ছে ব্রেইন স্টেম সিনড্রোম এখান থেকে বিভিন্ন স্টাইলে क्वेश्चन আসতে পারে এবং দেখা যাচ্ছে যে এখানে ডেভিডসনে দেখবেন ছোট্ট একটা বক্সের ভিতরে অনেকগুলো ইনফরমেশন দেওয়া আছে এবং এখান থেকে বিভিন্ন রকম ভাবে ঘুরিয়ে পিচে क्वेश्चन হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং দেখা যায় প্রায় প্রতি বছরই এখান থেকে क्वेश्चन থাকেই বললেই চলে তো ব্রেইন স্টেম সিনড্রোমটা অনেকগুলো সিনড্রোম রয়েছে এখানে এবং এটা মনে রাখা অত্যন্ত জটিল তো আমি আজকে আপনাদের একটা খুবই সহজ এবং সিম্পল একটা টেকনিক আপনাদেরকে শিখিয়ে দেব এটা যদি আপনি মাথায় ইমেজ হিসেবে সেট করে নিতে পারেন তাহলে আশা করি ব্রেইন স্টেম সিনড্রোম নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা তো এখানে আমরা প্রথমে একটু ফোকাস করি যে হচ্ছে এখানে ব্রেইন স্টেম সিনড্রোমে আমি ডেভিডসনের যে বক্স রয়েছে সেটা আমি এখানে সবার সামনে নিয়ে এসেছি তো এখান থেকে প্রথমে একটু বলি যে কি ধরনের মানে কি টাইপের क्वेश्चन হতে পারে তো এখানে মূলত দেখা যাচ্ছে যে দেখেন এই যে ক্লিনিক্যাল ফিচার রয়েছে এই ক্লিনিক্যাল ফিচার থেকে হচ্ছে যে দেখা যায় বিভিন্ন রকম ইনফরমেশন দেওয়া থাকে বিভিন্ন রকম ক্লিনিক্যাল ফিচার দিয়ে সিনারিও তৈরি করা থাকে এই ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো দিয়ে বিভিন্ন রকম সিনারিও তৈরি করা থাকে তারপরে কোশ্চেনে জানতে চাওয়া হয় অনেক সময় জানতে চাওয়া হতে পারে যে সাইট অফ লিশনটা কোথায় অর্থাৎ ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো দিয়ে আপনার কাছে সাইট অফ লিশনটা জানতে চাইতে পারে অথবা হচ্ছে এটা কোন সিনড্রোম বা আপনার ডায়াগনোসিসও জানতে চাইতে পারে তাই না তো যেভাবে কোশ্চেন আসে সেইভাবে আপনাকে এটা অ্যান্সার করতে হবে তো মূলত এখানে যে ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো এই ক্লিনিক্যাল ফিচার যে সিনারিওগুলো থাকে এই সিনারিওগুলো দিয়ে আপনাকে আসলে মূলত বুঝতে হবে যে আসলে এটা কোন সিনড্রোমের কথা জানতে চাচ্ছে তো সিনড্রোমটা যদি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন তাহলে আপনি খুব ইজিলি সাইট অফ লিশনটাও বের করতে পারবেন তো চলুন আমরা একটু সহজ টেকনিকটা শিখে ফেলি কিভাবে এটা আমরা মনে রাখব তো আমরা এটা প্রথমে মনে রাখার জন্য আমরা সর্বপ্রথম যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা ব্রেইন স্টেম সিনড্রোমকে আমরা যদি প্রথমে মেজর দুটো ভাগে ভাগ করতে চাই তাহলে প্রথমে আমরা যেটা ভাগ করব সেটা হচ্ছে যে সেরি বেলার এবং खेल कर मान फीचार गोई जो सरिबेलर फीचार देवेलर सीटा नहीं चिंता कर এবং যদি সেরিবেলার ফিচার না থাকে তাহলে আপনারা নন সেরিবেলার দিকে চিন্তা করবেন একদম সহজ প্রথমে আপনি একটা ব্রড হেডিং এ আলাদা করে নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন সেরিবেলারের মধ্যে কি কি রয়েছে সেরিবেলারের মধ্যে রয়েছে হচ্ছে একটা হচ্ছে ইপসিলাট্রাল একটা হচ্ছে কন্ট্রাল্যাট্রাল ঠিক আছে একটা হচ্ছে ইপসিলাট্রাল আর একটা হচ্ছে কন্ট্রাল্যাট্রাল একদম সহজ আপনি যদি এটা একটু বুঝে থাকেন তাহলে আপনার এটা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ তাহলে সেরিবেলারের ভিতরে আপনি সিনারিওর মধ্যে দেখবেন যে সেখানে ইপসিলাট্রাল সেরিবেলার ফিচার দেওয়া রয়েছে না কন্ট্রাল্যাট্রাল সেরিবেলার যে সিনড্রোমের যে ফিচারগুলো সেগুলো দেওয়া রয়েছে যদি ইপসিলাট্রাল থাকে যদি ইপসিলাট্রাল থাকে তাহলে আপনি সেখানে চিন্তা করবেন হচ্ছে ওয়ালেনবার্গ ঠিক আছে আর যদি কন্ট্রাল্যাট্রাল সেরিবেলার সিনড্রোমের ফিচার থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে চিন্তা করতে হবে ক্লডি খুব সহজ আপনি প্রথমে ব্রেইন স্টেম সিনড্রোমের যে ফিচারগুলো সেগুলো দেখবেন সেখান থেকে আইডেন্টিফাই করবেন সেরিবেলার ফিচার রয়েছে নাকি নাই যদি সেরিবেলার ফিচার থাকে তাহলে আপনি দেখবেন যে এটি ইপসিলাট্রাল বলছে না কন্ট্রাল্যাট্রাল যদি ইপসিলাট্রাল হয় তাহলে আপনি চিন্তা করেন ওয়ালেনবার্গ নিয়ে আর যদি কন্ট্রাল্যাট্রাল হয় তারপর চিন্তা করবেন ক্লডি নিয়ে আচ্ছা এটা গেল এরপরে যদি আপনি ব্রেইন স্টোম সিনড্রোম যে সিনারিও দেওয়া রয়েছে সেখানে যদি আপনি কোনো দেখা যাচ্ছে যে সেখানে সেরিবেলার আর কোনো ফিচার দেওয়া নাই তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি নন সেরিবেলার এই লাইনে আপনি আগাবেন তাহলে নন সেরিবেলার ক্ষেত্রে আমরা 
तीन एक कथा मन रखब से पी एम डब्ल्यू ठीक है अपनारा ये ब्रेन स्टेमर जे भाव आका फ्लो चार्टर मत कर देखा ये जो अपना एक बार इमेज हिसाब से माथा सेट कर यहाँ अपन को कन्फ्यूशन है ना इनशाला से नन सरिवेलर मध्य तीन टाइम पेलम पी एम डब्ल्यू पी एम डब्ल्यू पी ते हे पैरिनोड एम ते हे मिलेट गुबलार और हे डब्ल्यू ते हे वेबार ठीक है अच्छा एन एम एर नीचे अपनारा लिखभन हे छियातर और डब्ल्यू नीचे लिखभन हे साइतरिश इन हमें व्याख्या कर ठीक है अच्छा एरपर जो करबें से एम एर नीचे जो छियार ए डब्लुर नीचे साइतरिशे तीन इटा के एक बक्से काभार कर फेलें एवं काभार कर नीचे लिखें हे इप सी लैटरल शर्टलि इप सी ठीक है एन ये जो एक व्याख्या करी तेल चिंता करें नन सरिवेलर मध्य रही है पी एम डब्ल्यू पी ते हे पैरिनड एम ते हे मिलेट गुबलार्ड मिलेट गुबलार और डब्ल्यू ते हे वेबार तो देखें एम एर नीचे रही है छियार तेल मिलेट गुबलार क्षेत्र सेभेन एवं सिक्स क्रेनियल नाट पलसि थक डब्लुर नीचे रही है साइ त्रिस तर मान वेबार वेबार क्षेत्र हो थार्ड नाट पलसि एवं सेभेन नाट पलसि थक ठीक है कथा हे लाल बक्सर भरे एखे हे आईडेंटिफाई कर दिए छियार और ये दिखे हे तीन यहाँ हे इपि अर्थात मिलेट गुबलार जो सेभेन क्रेनियल नाट पलसि ए सिक्स क्रेनियल नाट पलसि यहाँ हे इपि लैटरल थकबारे जो हे साइत अर्थात थार्ड क्रेनियल नाट ए सेभेन क्रेनियल नार्वर मध्य शुद्ध थार्ड जो क्रेनियल नार्व पलसि है इनकेस अब वेबार सिनड्रोम ये हे इपी लैटरल ठीक है यही पुरोटा हमें बक्सर मध्य इटा इपी लैटरल हिसाब से आईडेंटिफाई कर लार बाकी थे हे वेबारे नीचे साइतरिशे जो सत ये जेहेतु बाकी रही है सो ये हे कन्ट्रा लैटरल कन्ट्रा लैटरल सेभन क्रेनियल पलसि इनकेस अब वेबार सिनड्रोम ठीक है तो एक सामाराइज करी एखे कि दाड़ा एखे जेटा दाड़ा से नन सरिवेलर क्षेत्र तीनटा चिंता करब जो सरिवेलर को फीचार ना थे तेल से क्षेत्र तीनटा चिंता करब पी एम डब्ल्यू पैरिनड मिलेट गुबलार और हे वेबार एम एर नीचे छियार अर्थात मिलेट गुबलार सेभेन ए सिक्स क्रेनार पलसि वेबार डब्लुर नीचे हे साइतरिश तर मैं हे वेबार क्षेत्र थार्ड ए सेभेन क्रेनार पलसि और रेड बक्सर आंडारे रही है मिलेट गुबलारे सेभेन ए सिक्स क्रेनार पलसि वेबारे थार्ड क्रेनार पलसि रेड बक्सर यहाँ हे एट रेड बक्स मान होता इपसी लैटरल ठीक है अर्थात मिलेट गुब गुबलारे जो सेभेन ए सिक्स क्रेनार पलस ये इपसी लैटरल वेबारे जो थार्ड क्रेनार पलसि ये हम इपसी लैटरल क्योंकि वेबारे जो सेभेन क्रेनियल पलसि हे हे कन्ट्रा लैटरल खूब ही सहज ये जतटुकू बोल एर बहरे जा फीचार पाबें सेगल आपनी पैरिनर दिखे चिंता करते पर आनी जदि जस्ट एतटुकु हमें जतटुकु बोल एतटुकु जो माथाय भलो सेट कर आशा करी ब्रेन स्टेम सिनड्रोम थे को समस्या हार कथा ना कारण ये अनेकगुलो इम्पोर्टेंट क्लू हे एखे इनक्लूड करें जी फ्लो चार्ट जी अपन इटा ड्र कर देखल ये जो मन रखें तेल अपन ये आशा करी को समस्या है ना एरपर जो अपना और एक्सट्रा इनफरमेशन पढ़ते चान से क्षेत्र में साथ ही किस प्लस माइनस एड कर जेमन हे हमें जो वालेंडबार्ग पेल वालेंडबार्ग हमारे जेटा पे वालेंडबार्गे और की कि हम फीचार पा जाए एक क्षेत्र हो नय दस एगारो एर हे पाँच ठीक है 
পলেনবার্গে হচ্ছে এই কয়েকটা হচ্ছে ক্রেন অফ পলসি পাওয়া যায় ইপসিল্যাট্রাল এবং ওয়ালেনবার্গে হচ্ছে ইপসিল্যাট্রাল ফরনার সিনড্রোমও পাওয়া যায় তাহলে আপনি হচ্ছে সিনারিওগুলো খুব ইজিলি এখন বানাতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে এইখানে আমরা যদি বলি যে প্যারিনোর ক্ষেত্রে প্যারিনোর ক্ষেত্রে আমরা আমরা আলোচনা করি নাই প্যারিনোরটা আমরা যদি একটু আলাদা করে আলোচনা করি তাহলে দেখেন প্যারিনোর ক্ষেত্রে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার রয়েছে সেগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যেমন প্যারিনোডে হচ্ছে আপনার এখানে কি 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 আপনি পাবেন যেমন হচ্ছে যে এখানে আপওয়ার্ড গেজ পলসি পাওয়া যায় আপওয়ার্ড গেজ পলসি ঠিক আছে আপওয়ার্ড গেজ পলসি পাওয়া যায় বা এটাকে অনেক সময় ভার্টিক্যাল গেজ পলসি বলা হয় তারপরে এখানে হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন থাকবে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স থাকবে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স থাকবে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স থাকবে কিন্তু এখানে হচ্ছে লাইট রিফ্লেক্সটা অ্যাবসেন্ট থাকবে ঠিক আছে রাইট রিফ্লেক্সটা অ্যাবসেন্ট থাকবে আচ্ছা তারপরে এখানে হচ্ছে এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে কনভার্জেন্স এখানে হচ্ছে কনভার্জেন্স হ্যাঁ কনভার্জেন্স রিট্রাকশন রিট্রাকশন নিস্টিগমাস ঠিক আছে তাহলে এই প্যারিনোডের ক্ষেত্রে আমরা এই কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট ফিচার পাবো তাহলে যদি সিনারিওর মধ্যে এই ধরনের ফিচার থাকে তাহলে আপনি এটা প্যারিনোডের দিকে চিন্তা করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যেটা মূল যে আমরা কি পয়েন্ট নিয়ে যে ফ্লো চার্টটা দেখালাম আপনি যদি এইটা মোটামুটি মনে রাখতে পারেন তাহলে আশা করি যে আপনার এই ব্রেইন স্টেম সিনড্রোম মনে রাখা নিয়ে খুব একটা আর কোনো কষ্ট পেতে হবে না আশা করছি ইনশাল্লাহ হ্যাঁ এই মূল যে থিমটা আমি আপনাদেরকে শিখিয়ে দিলাম সহজে একদম সহজে আপনি এটা মনে রাখতে পারবেন তাহলে আপনি মোটামুটি ব্রেইন স্টেম এর আপনি আইডেন্টিফাই অ্যাটলিস্ট করতে পারবেন যে সেটা কোন সিনড্রোমের আন্ডারে পড়ছে এবং করেসপন্ডিং সাইট অফ লিশন আপনি বের করতে পারবেন ইনশাল্লাহ তো আশা করি এইটা আপনাদের সহজে বোঝাতে পেরেছি এবং এটা আপনারা জাস্ট এই এইটুকু সংক্ষিপ্ত কয়েকটা জাস্ট কথা এটা খুবই সহজ জাস্ট একটু ইমেজ আকারে একটু ফ্লো চার্ট একটু বাসায় আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করেন তার পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে আশা করি আপনি বেইন স্টেম সিনড্রোম নিয়ে আর কখনো কনফিউশন তৈরি হবে না তো সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম